آج کی نشست ہمارے ساتھ اکیلا شیرازی صاحب آئے اینڈ شی امبارکڈ آن ہر جرنی آن ان لرننگ فائن آرٹس فرام دا نیشنل کالج آف آرٹس جہاں پہ ان کی جو میجر تھی وہ مینیچر پینٹنگ تھی اس کے بعد شی ڈیڈ ہر ماسٹرس وچ واز ان ویژول آرٹس اینڈ ہر ٹرو پیشن سم تھنگ شی ڈسکورڈ مچ لیٹر آن ان ہر لائف ان دا سیم ریلیٹڈ ٹو دا سیم فیلڈ وچ واز دس ہیپ اینڈ آئی تھنک فرام ہیئر آن آئی ول الاؤ ہر ٹو کنٹینیو ڈسکرائبنگ ہاؤ شی کیم اپون دس آرٹ فارم اینڈ ہاؤ اٹ ہیز ٹرانسفارمڈ ہر پرسیپشن آن لائف بہت شکریہ السلام علیکم میرا نام جیسے فائزی کا کھیلا شیرازی ہے ایم سی ایس سے اپنا سفر شروع کیا میں نے ایز اے مینیجر پینٹر استاد بشیر صاحب کے ساتھ اور ان کی سنگت میں بیٹھ کے جو جس طرح سے آرٹ کو سیکھا سمجھا اور تو وہ ارج پوری نہیں ہوئی دین آئی اسٹارٹ اگین ٹو بینگ اے سیکر اور اس کے بعد میں نے مشرق میں اس کو شروع کیا استنبول سے اور ہیئر آئی وانٹ ٹو پرزینٹ مائی ایکسپیرینس وچ آئی لرن بائی دس جرنی آف اسٹیٹکس اینڈ وزڈم ان ٹریڈیشنل آرٹس سو شل وی اسٹارٹ بگن ٹو مائی ورڈس ود دا آئی آف ڈسرمنٹ میکنگ دا ان ویزیبل ورلڈ ویزیبل اینڈ میک می تھنک اباؤٹ دس انفینٹ نالج آف ویژن happiness, statics, and the very ex- existence of my soul. These great concepts really embrace my thoughts and illuminate my path. The absence of this knowledge created too many visionary ideas and consequent anxieties and unhappiness in my life. As a practitioner of visual art, the concept of wisdom and statics enunciate the complexity of understanding the meaning of the truth in its various dimensions. My endeavors created a tremendous change in the perception of my life as an artist. It's an infinite treasure of my soul and eternal timeless happiness. created a tremendous change in the perception of my life as an artist. It's an infinite treasure of my soul and eternal timeless happiness. A testament to the transformative power of a discovery of my spiritual path. Whoever has been given wisdom has certainly been great given born. Despite being rooted in this, in the philosophies of wisdom and aesthetics, For the past two decades, I still come back to the day I opened this door, which is behind you. <laughs> With a lot of... Um, I opened this door to my mind uh, for searching for a certain clarity in traditional art. Those moments of contemplation and the falling enlightenment revived meaning in traditional art for me as a new unique and distinct way of viewing the world. It's a deep observation of the human condition, as you can see in my work as well. But where the literal truth of a person's life was absent, wisdom is when one communicates through abstract thoughts, but with the aid of concrete feelings. Therefore, It's a different kind of truth and has various roles and values in our lives. It begins with the whole enterprise of distinguishing between the artistic way of looking at the world from the literal mind and the traditional mind. What do I learn from traditional art? Here the question always in my mind and I'm always seeking my thought about this, the wisdom, a specific kind of with truth, uh, ultimate reality of truth that perhaps I couldn't learn from any other human activity. It preserved the mystery of things whilst maintaining the mystery of the harmony of lines, rhythm and proportions for the way in which 
things balanced again each other it's supposed to attract attention purely for its own sake and not for the subject matter that it represents the truth of the imaginal world its manifestation and and the spiritual realities through various form basically the form of rhythm and the way in which it seems to touch something deeper in me i just want to keep doing it over and over again so it's safe to say that i'm not doing it to gain knowledge or a higher level of intellect but instead for the experience the sheer of joy of it and the feelings and the thoughts it provokes in, within me the information is not the primary goal of course not all truth is written for not in its scientific knowledge and practical understanding because we all perceive the truth differently from our own personal experiences this is one truth it's a multifaceted uh, meaning that truth is always relative to some particular frame of reference there are certain truths that defy other truths if there was one established truth for every scenario our world wouldn't be as it is today humans would have never waged wars nor would there be a legal system of democracies established or would never be an evil hidden amongst us as the holy prophet said i am the way the truth and the life here truth seem to be a true representation of the world the truth is something deeper something beyond us something we need to delve into ourselves for something that requires us to confront our fears our doubts and our thoughts and make sense for the red for the raging storms inside of us as just in i hear an army by james joyce say the poetic voice is being plundered by their own thoughts and feelings until they finally recognize and accept the fact that their love is good for one the prophet peace be upon him said the faith in one true god by having truth in him and consequently the trusting him you come to know something about yourself how far can you go and with how much hope so the idea of the truth which begins in a notion of trust is a more important one for understanding traditional arts as from this art is from heart to heart means that this is the utter sincere outpouring of what i felt and i accept the audience to engage with it in the same spirit of me as me trust in me to a space spirit of me trust in him to be the guardians of our emotions and the introspective journey we are all about to undertake so i want to add the wisdom has always appeared to me as a mysterious power of the that guides the universe it is a search of my peace not just from the world around me but peace from my own soul my loves it symbolizes the cern the certainty peace of mind and heart and the soul yearns for it has the miraculous effect of sli- silencing my own thoughts and allowing an overwhelming sense of peace to descend upon me here i am incorporating the desire and player of the internal and external peace in the philosophical way there is a connection between desiring something and feeling the player of obtaining it once we obtain them it is our independent moral obligation to draw a fine between the two not to let one seep into the other 
be the guard of your own moral conscience. It is so surprised that we all have desires after all. We are humans. And no doubt these pleasures come through th thought and contemplation and not keeping our mind to check. Our mind incapable of shifting our curiosity to want more, to never complete, feel fulfilled and that drive to get something achieved from the heart's player as well. This is the birth of aesthetics. Aesthetics is the philosophy of wisdom and philosophy of beauty. Aesthetics is a name for the discipline which communicates the truth from the heart to the soul. This also helps us to form a clear distinction between the esoteric and the esoteric aspect of our society, aesthetics and its relation to the truth and to the goodness. Firstly, both of these created a complexity in my mind about what exactly is aesthetic and how exactly is connected to the ultimate realities. Perhaps it's a value, it's ethics. As God has inscribed beauty upon all things, it guides me to the principles of elegance and honesty. I hold these ethical values of, ut of utmost importance and find delight in collecting beautiful things and living this aesthetic way of life. While creating such pieces, I allow myself to completely immerse in these beautiful moments. These are two sides of aesthetics experience in my life and as in my practice. The first is the relishing side and other is exploring one. Creating traditional art is a sublime work of abstraction and it is something I can do without sincerely exploring the depths of the human hearts. Even though tr traditional art touches on them, it is cognitive dimensions of pleasure that makes me realize that I'm not just living in a sensory world, but also in an intellectual one. The goal of wisdom and aesthetics that I have talked about are very important because my experience and journey. If aesthetics is the way in which wisdom is presented, the way in which truth comes to my consciousness, then I am able to account for the value of traditional art. Secondly, the meaning is not just what the image illustrates. It also resides in the form and it is not detachable from it. In our religion, there is a promise of viewing the world from different perspectives. What we might call God's eye, the eye of intellect or God's perspective. There is much more than theological doctrines such as God's existence when I meditate. The truth is revealed as I experience self-purification. In, in such circumstances, the form of imaginal language takes over my soul. In short, great traditional arts are not just preserved for their image, but also for their implied meanings. For me, saying my prayers every day and repeating that practice holds extreme importance as that is how I build my relationship with God and my soul. The wisdom behind my practicing every day is to intellectually feel and think about the world around me. I may feel one moment but lost in the next and that the moment is the wisdom. Call the haq, the truth, the yakin. Such repetitions brings an aesthetic experience that gives me my version of the revealed truth. I strive to devote myself to this in order to enhance the essence and the meaning of being. 
Finally, I am going to end with some thoughts about the intrinsic value of traditional arts. It is, uh, it is, uh, it is uh, representational provides a window into the world of imagination and rescues its subject matter from a pure conception of its significance. Moreover, it portrays the wisdom of goodness with an observing consciousness and depicts that vision of ongoing continuous realities of deepening search. It is a representation of my own soul. It also distills into own consciousness. For example, exam, exam, uh, imagination is, is to think about the absent and non-existent with your consciousness involved. Imagination is something we call, we call in, and so it is not voluntary, but it given the command to you, will summon it up in, ob ob in obedience to that order. In addition to this, in my point of view, I think it is an extremely ex interesting exercise to understand the difference between art and traditional art. Work of, works of these distant elements together. An example of this is how the brush strokes in my paintings bring human activity into relation with the imag imaginary world. These imaginary world I create strike me and lift me up to divine realm as perceive the vision of paradise which incites me like a pure soul and heals my fear. Indeed, I have still not fully understand but this I am still on the path and I truly believe in it. Um, I'm closing my paper with some my personal sharings of a few months back my oldest daughter um, gave me a book which is about a Susan. Um, the book is about the tradition and the rooted elements of the pure soul life. The book name is The Blue Between Sky and Water. It's such a wonderful piece of work that talks about the intricacies of time and the significance of traditional roots and how one can never run away from their heritage. This one quote I really reminisced about and was able to relate to my work. Oh, find me, I will be there in that blue between sky and water, where all time is now and we are the forever flowing like a river. Thank you so much for this opportunity. I embrace um, all this to Hastonis who give me this such a big platform where I present my my feelings through words. I've never been through this. This is my very, very first time. And uh, it's a great pleasure to present my experience with all of you. Kira, would you like to also give us some idea of the two stars that you were talking about, the one in Iran? Yeah. And the one also in mm, first study. I did in uh, Iran, which is was 2009. Actually, my journey started with the uh, when I'm do, when I was doing my masters. There is a, a section of uh, traditional art practice. So there I chose the illumination. First I didn't know what is the call, what is illumination, what is the heap. So I start practicing it. So it changed clearly my change my vision to see the miniature painting. So it's a whole narrative around the, it's like a, a river around the frames. Mm, so uh, then I went to Mashhad, one of the it's called uh, Zari Muhammad and he, Allah um, Unko, Jannatul Firdaus mein jaga dev ab nahi hai but wo mujhe is tarah se batate the ki wo bithaye rakhte the mujhe 
and I supposed to saw him every time. उसे तो मुझे ही मेरी तरबीयत कर रहे थे कि जब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे बस I'm starting urging कि why not he's teaching me लेकिन पूरे एक महीने और एक दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया and he called me कि आ जाओ तो बैठ जाओ और उन्होंने मुझसे पूछा तुम नमाज पढ़ती हो वज़ू में क्या करती हो सब कुछ पूछा कुरान पढ़ती हो I said yes I did all of these my prayers मैंने कहा कि मैंने तुम मैंने पूरा एक महीना ये एक्सपीरियंस किया है कि तुम में अर्ज है वो सीखने की और मैं तुम्हारी एक तरबियत कर रहा था उस तरबियत से गुजार रहा था ताकि मैं देखूं कि तुम सीख पाओगी कि नहीं और फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया और वो जब सिखा रहे होते थे आई वॉज फील लाइक दैट कि कोई मैं इबादत में हूँ किसी चीज़ की वो फील जो थी ना इट वॉज इट वॉज लाइक इतनी ऑनेस्ट वो दुनिया ही मुझे और लगती थी उनके साथ फिर आठ महीने मैंने उनके साथ काम किया और फिर तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी पास हुए दैन एल केम बैक आई गोन रिविजिट माई प्रीवियस वर्क और उसमें से मैंने खुद ही गलतियाँ निकालनी शुरू की कि यहाँ नहीं ठीक है यहाँ फोकस नहीं हुआ यहाँ अपने वो कंक्रीट फीलिंग नहीं आई है उसके बाद मैं हंस तो नीस आई इस दरवाजे पे आई और तैमूर साहब से पहली मुलाकात थी मेरी और मैंने अपना काम दिखाया उनको कहा कि ठीक है लेकिन यहाँ इतना कुछ मिला है मुझे कैट नेवर एक्सप्रेस दिस माई वर्ड सके मतलब हर उस्ताद से इतना इल और उसके मीनिंग के साथ मैंने उसको सीखने की बहुत कोशिश की और उसको समझा बहुत तो विच इज़ इट्स ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड इट्स ऑल अबाउट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बियॉन्ड द थिंग्स कि आपने चीज़ दुनिया का मकसद क्या है आपका मकसद क्या है कहाँ क्यों आए हैं उसके बाद मैं इस्तंबुल गई इस्तंबुल में बहुत अच्छी उस्ताद थी उस्ताद सलम उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया लेकिन वो वोकेबलरी बिल्कुल चेंज थी लैंग्वेज चेंज थी एलूमिनेशन की वहाँ पे उनका कल्चर अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर वहाँ से मैंने पूरा एक साल उनसे मैंने एलूमिनेशन सीखी और फिर अगेन आई बैक टू माई प्रैक्टिस और फिर इन दोनों को कल्चर्स को मैंने इनकॉपरेट किया और फिर अपनी प्रैक्टिस के साथ उसको रिप्रेजेंट किया ये मोरस बोन दोनों कल्चर्स का समझे आप हाइब्रिड मैंने एक साकलम सा लाइन वर्क किया हुआ है और तो रिदम हारमनी तो बैलेंस मतलब इतना ज़्यादा कि यू कैन इवन पॉइंट आउट अ सिंगल मिस्टेक उसमें वो है ही नहीं जैसे खुदा ने कामिल इंसान की जो बात की है कि कामिल इंसान वही उसमें वो उस रैन में तभी पहुंच सकता है कि उसमें कोई कमी ना हो तो वही मैंने कोशिश की है कि इस पीस में जो सारी है, 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 पत्तों को क्या कहते हैं कैसे बनती है उसकी जो ज्योमेट्री क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हमें भी पत्तों को इस तम्बोल तर्की में तो पत्तों को यापरक कहते हैं और ईरान में इनकी लैंग्वेज बर्ग के नाम से क्यों क्योंकि एक बादाम की शक्ल का से इंस्पायर्ड उसकी स्टाइलाइज फॉर्म है और फिर इस्लिमी है इसमें जिसको टर्की लैंग्वेज में रूमी कहते हैं और बहुत स्टाइलाइज फॉर्म है दो विंग्स की बर्ड के दो विंग्स उनकी स्टाइलाइजेशन जो है ना और मुझे लगता है कि वो परिंदे बस मेडिटेट कर रहे हैं स्पायरल्स में फिर कभी भी नहीं लगा कि कोई बैजनल वर्ल्ड मुझे लगता है कि मैं भी उनके साथ मेडिटेशन में हूँ उन परिंदों के साथ एक पत्तों की जबान में और इसी एलिमेंट को ना ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स में वो एंजल्स बनाते हैं एंजल्स फॉर्म वही है और इसके अंडरलाइन जोमेट्री के बारे में कुछ कहना चाहेंगे इसके जोमेट्री तो हर आर्ट में 
फंडामेंटल है उसके बगैर तो कोई बात मुकम्मल हो ही नहीं सकती कोई पीस बन ही नहीं सकता कोई आर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकती जब तक आपकी ड्राइंग में आपकी पेंटिंग में ज्योमेट्री ना हो ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री मैंने तमू साहब से सीखी <laughs> जी और मैं उसके बाद 2020 से ज्योमेट्री पढ़ा रही हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में और वहाँ पर उन इतनी अच्छी उनको उनका एक कोर्स उनको लगा कि वो एज ए कंपल्सरी हो गया वह कि उसके <laughs> हर जगह होना चाहिए बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन बच्चे बहुत सीखते हैं सर स्टूडेंट्स बहुत सीखा उन्होंने और फिर हम विजिट भी कर लेके जाते हैं वजीर खान मरियम जमानी तो उनकी इंस्परेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो अभी आपने ये सब ब्लैक एंड वाइट में देखा है तो आपके पास देखा है जी रंगों के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे और ये लोटस पेंट हुआ हुआ है जस्ट बींग द द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोबे को जैसे सिम्बल है सिम्बलिज्म है ये प्योर लाइफ का प्योर सोल का तो इसका एक एक जो स्ट्रोक है ना इट्स जस्ट लाइक सेंटर इन मेडिटेट अराउंड द डिवाइन रिम तो इट सिम्बलाइज दैट और पानी द फ्लो आई जस्ट सेट दैट के इट्स अ रिवर एंड आई वांट टू फ्लो इन एवरी सिंगल मोमेंट इसमें अगर वो बर्ड ना होती ना सिर्फ सेंटर होता और पानी होता hmm. तो बहुत पावरफुल है और रंग भी जो आपने चूज किए हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑरेंज ऑरेंज सर सर रिचनेस ऑफ़ द द द द द द ऑफ़ द द द द रेड रेड सन सन बिल्कुल सही है एक्सपीरियंस करते होंगे नहीं सही सब चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आई हुई है एक्सपीरियंस के इमेजनली पेश कर सकते हैं बिल्कुल इंसान वादत के समंदर में गर्क होता है दिस इज द विजन ऑफ पैराडाइज इन टर्म्स ऑफ नेचर इंस्पायर्ड बाई नेचर कि हाउ एवरी सिंगल पेटल एवरी सिंगल लीफ मेडिटेटिंग झुके हुए the purely representational of the god existence and he is everywhere this yeah. is the forms this is the visions but all the same all the meditating through one god the square the four elements this is the basic square Yeah. yeah, this is the big one because that is is the center. Huh? Go, go. Identify the representation of the center, mm -hmm. which is the God existence, and all around the meditative. Paper hai, kya treatment hai? No, it's a handmade paper. It's a handmade paper. First you crumble the paper, mm -hmm. then you apply as a vasli and a four layers of paper to make the strong vasli, the traditional paper of the making miniature painting. अब ये पेपर की यह पेपर एक्सप्लोर किया था ईरान में ही उस्ताद जी के साथ उन्होंने पेपर बनाना भी सिखाया था कि आप उसको बहुत ज़्यादा क्रम्बल कर लें और फिर आपने उसको सीधा करना है कि आपकी वो एक्सरसाइज थी हाँ कि वो एक्सरसाइज थी कि आपने एक इतनी ज़्यादा क्रम्बल और विगल चीज़ों को स्मूथ कैसे काम करना है उसके ऊपर तो ये भी एक उनकी एक्सरसाइज तरबियत थी एग्जैक्टली दिस इज अल्फ प्योरिफिकेशन सेम है ट्रू उसको फिर आपने पेस्ट किया जी उसका पेस्ट किया फिर 
नहीं थोड़ा थिक था उसके ग्रामेज ज्यादा थी ऐसे थोड़ी एटी ग्राम गीला होकर नरम हो जाता है समटाइम वो फट भी जाते हैं तब काफ़ी उसको गीला और फिर उसको क्रम्बल किया उसके बाद उसको खोलने में बहुत बार फटा वो कोई दस ग्यारह बार के बाद वो ठीक होना शुरू हुआ था मुगल भी बहुत पसंद है पर्जन की अपनी फिलासफी बहुत स्ट्रॉग है तो जैसे मुझे पर्जन ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें डेप्थ और मीनिंग बहुत ज़्यादा है और मुगल में एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन स्किल वाइज मुगल अपने सीखने की टेक्निकल जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो मुगल की बहुत अच्छी रेफरेंसेस हैं उससे आप बहुत लर्न करते हो क्योंकि हमने भी ऐसे ही सीखा है कि हम मुगल तस्वीरों से जो ट्रेनिंग थ्रू ट्रेनिंग होती है आपकी वो आपको सही वाली स्किल जो है ना वो बैठने की ट्रेनिंग वो बहुत ज़रूरी होती है और वो सही समझ आती है और एक बार में तो नहीं आता ये आई रिमेंबर कि कुछ सत्रह अठारह घंटे बैठे रहते थे और हाँ और पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हो गई रात हो गई जी बशीर साहब के साथ और उसके बाद भी बहुत टाइम तक जी जी याद हो कहा करते वो कहा करते हैं कि चार घंटे बाद तो नज़र टिकना शुरू होती है एक पॉइंट पे बैठने की जगह बहुत बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होती थी उसके बगैर तो जी वाइट और येलो मिक्स करके फिर करते थे काम और आज उसी तरह से काम कर रहे हैं के साथ आप जाते हैं और वहाँ पर अब यू है उसमें आपको नहीं फिक, आपको फिक्र नहीं मुझे मतलब मैं जाती थी मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ कोई है हालांकि बहुत लोग होते थे मतलब ये एक डिफरेंस मुझे यहाँ का और यहाँ के सारे दरगाहों के बजट में हुआ लेकिन वहाँ पर आप सबके साथ हो के भी आप अकेले ही हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठीक है बहुत ज़्यादा बिफोर एंट्रिंग दैट एनी मोन्यूमेंट यू अनकॉन्शियसली आप अपने आप को खुद ही प्रिपेयर कर रहे होते हो और आपको नहीं पता चलता कि आप कब और कैसे प्रिपेयर हो गए अंदर जाने के लिए दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ईरान में तो उस्ताद जी का घर था तो वो तो फर्शी ही किया करते थे वहाँ पे और फिर टर्की में तो कुर्सियों पे ही था जी जी मॉडर्न ज़्यादा है मेरे पास साथ तो बहुत ज्यादा होने लग गया ये मैं वाकई भूल जाती हूँ नहीं आता नहीं आता मुझे लगता है की दिस इज दस्ट ऑफ यही आपकी वो मोमेंट है जो आपको अच्छा एक चीज मुझे याद आ गई जो मशद में मेरे उस्ताद थे वो ना बिल्कुल पानी ठंडा नहीं पीने देते थे और ना नीम गरम एक होता ना एक रूम टेम्परेचर वो भी नहीं वो कहते थे नीम गरम पानी पीने नीम गरम पानी पिलाने के बाद वो फिर कहते थे सीधे बैठ जाओ पाँच मिनट बस फिर कहते हैं आपके ये एक आप फ्रेश हो जाएंगे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ओके जी थैंक यू